আসসালামু আলাইকুম দর্শক আমি ইফতেখার চৌধুরী জাকির আপনাদেরকে স্বাগত জানাচ্ছি আয়ন টিভি লাইভ অ্যাকাউন্টেন্সি অ্যান্ড বিজনেস রিলেটেড প্রোগ্রাম বিয়ন্ড দ্য নাম্বার্সে আশা করি আপনারা ভালো আছেন সুস্থ আছেন এবং সামাজিক দূরত্বের পাশাপাশি অন্যান্য সরকারি দিক নির্দেশনা মেনে চলছেন করোনাকালের এই বৈশ্বিক মহামারীর আমরা দ্বিতীয় পর্যায়ে আছি এবং আমরা এই পর্যায়ে আমরা প্রতিদিন প্রতি সোমবার সন্ধ্যা সাতটা থেকে আটটা পর্যন্ত আপনাদের সাথে থাকব অ্যাকাউন্টেন্সি ট্যাক্সেশন এবং বিজনেস অ্যাডভাইস নিয়ে আলোচনা করার জন্য আজকে আমাদের সাথে উপস্থিত আছেন অতিথি হিসাবে সার্টিফাইড চার্টার্ড অ্যাকাউন্টেন্ট মোহাম্মদ নাসির উদ্দিন নাসির ভাই আপনাকে স্বাগতম আজকের অনুষ্ঠানে দর্শক আমরা প্রতি সোমবার সন্ধ্যা সাতটা থেকে আটটা পর্যন্ত অ্যাকাউন্টেন্সি ট্যাক্সেশন এবং বিজনেস রিলেটেড বিভিন্ন বিষয় নিয়ে আলোচনা করি এবং আজকে বিভিন্ন টপিক নিয়ে আলোচনা করি এবং আজকে আমাদের আলোচনার বিষয়বস্তু থাকবে সেলফ সেলফ এমপ্লয়েড ইনকাম সাপোর্ট স্কিম ফাইভ পার্সেন্ট বিএটি রিডাকশন ফাইভ পার্সেন্ট দ্য বিএটি ডেফারাল স্কিম বিজনেস ইন্টারাপশন লোন স্কিম বাউন্স ব্যাক লোন স্কিম নিয়ে আলোচনার এই আলোচনার এই পর্যায়ে আলোচনা শুরু করার আগে আমি আপনাদেরকে জানিয়ে দিতে চাই আপনারা যদি আপনাদের যদি কোনো পরামর্শ অথবা কোনো জিজ্ঞাসা থাকে আপনারা আমাদেরকে কল করতে পারেন নিচে স্টুডিও নাম্বারে কিন্তু কল করার আগে আপনারা মহসি মনে রাখবেন আপনাদের প্রান্তের ভলিউমটা কমিয়ে রাখার জন্য তাতে আপনাদের শুনতে এবং বুঝতে সুবিধা হবে আরেকটা জিনিস আমি জানিয়ে জানিয়ে রাখতে চাই সেটা হচ্ছে আমাদের এই প্রোগ্রাম অথবা এই আলোচনা কোনো আলোচনার মাধ্যমে আমরা কোনো লিগাল অথবা স্ট্র্যাটেজি কোনো অ্যাডভাইস দিব না আমরা একটা জেনারেল ডিরেকশন দিব রিসেন্ট ফাইন্যান্সিয়াল সাপোর্ট সাপোর্ট স্কিম নিয়ে যাতে আপনাদের বুঝতে সুবিধা হয় যে এই স্কিমের মাধ্যমে কি কি চেঞ্জ সরকার নিয়ে আসছে আলোচনার এই পর্যায়ে আমি জানিয়ে রাখতে চাই গত পর্যায়ে গত গত অনুষ্ঠানে গত সোমবারে আমাদের যে প্রোগ্রাম হয়েছিল ওই প্রোগ্রামে আমরা আলোচনা করেছিলাম গভর্নমেন্টের ফার্লো স্কিম নিয়ে মেইনলি ওটা ছিল এমপ্লয় যারা এমপ্লয়ি এবং এমপ্লয়ার ওনাদেরকে নিয়ে আলোচনা করেছিলাম কিন্তু আমরা স্বল্প পরিসর আলোচনা করেছিলাম সেলফ এমপ্লয়েড ইনকাম সাপোর্ট স্কিম নিয়ে সময় স্বল্পতার কারণে আমরা ওই আলোচনাটুকু দীর্ঘায়িত করতে পারিনি আমরা আশা করছি এই সেলফ অ্যাসেসমেন্ট ইনকাম সেলফ এমপ্লয়েড ইনকাম সাপোর্ট স্কিম নিয়ে আপনাদের সাথে এই মুহূর্তে আলোচনা করব মোহাম্মদ নাসির উদ্দিন ভাইয়ের সাথে আবার আপনাদেরকে সবাইকে স্বাগত জানাচ্ছি যেহেতু গত প্রোগ্রামে আপনি যে আমরা আলোচনা করেছিলাম যেটা এমপ্লয়মেন্ট এমপ্লয়ার এবং এমপ্লয়ি সাপোর্ট স্কিম নিয়ে যেটা আমরা ফার্লো স্কিম হিসেবে জানি ওইটা আমরা আশা করি দর্শকরা উপস্থিত যারা দেখেছেন ওনাদের উপকৃত হয়েছে এই মুহূর্তে আমি যেটা জানতে চাচ্ছি সেলফ সেলফ এমপ্লয়েড এমপ্লয়েড ইন্ডিভিজুয়াল নিয়ে গভর্নমেন্ট কি কি স্টেপ নিয়েছে এই পর্যন্ত করোনা ভাইরাস করোনা ভাইরাসের সময়ে থ্যাংক ইউ জাকির সেলফ এমপ্লয়মেন্ট ইনকাম সাপোর্ট স্কিমের যে গ্রান্ট সেটা আমরা শুরু থেকেই জানি যে মার্চ থেকে আমরা জানি যে গভর্নমেন্ট দাফে দাফে বেশ কয়েকটা গ্রান্ট দিয়ে আসছে অলরেডি দুইটা গ্রান্ট দিয়ে আসছে এবং নতুন করে যে গ্রান্টের কথা গভর্নমেন্টে বলছে সেটা নভেম্বর থেকে এপ্রিল পর্যন্ত নেক্সট ইয়ারের সেটা আমরা জানি তো এটা স্পেশালি আমরা যদি একটু একটু যদি ইলাবোরেশন করি বলি সেটা হচ্ছে যে এটা গ্রান্টের আসলে এই গ্রান্টটা এক্সটেন এক্সটেনশনের গ্রান্টটা কী কী কাবার করতেছে তো এটা গভর্নমেন্টের প্রাথমিক পর্যায়ে ওরা যেটা আমাদেরকে অথবা বিজনেস যারা রিলেটেড আছে তাদেরকে জানা আছে সেটা হচ্ছে দুইটা গ্রান্ট গভর্নমেন্টে দিবে থ্রি মান্থস তিন মাস করে করে দুইটা গ্রান্ট দিবে তো প্রথম গ্রান্টটা হবে নভেম্বর থেকে জানুয়ারি তারপরে এটা হবে ফেব্রুয়ারি থেকে এপ্রিল তো এখানে কিছু ক্রাইটেরিয়া আসলে একটু মেনশন করা উচিত আমাদের যেহেতু আমাদের যারা বিজনেস সেলফ এমপ্লয়েড ভাইয়েরা বোনেরা আমাদের প্রোগ্রামটা দেখছে আমাদের বিজনেস কমিউনিটির ভাই বোনেরা একটা ক্রাইটেরিয়া জানা দরকার ক্রাইটেরিয়ার মধ্যে আমরা আমার মনে হয় আমরা সবাই জানি যেহেতু এটি ইট হ্যাজ বিন সিন্স এপ্রিল থেকে তাই না হ্যাঁ এপ্রিল থেকে হচ্ছে আমরা সবাই জানি অলরেডি আমাদের মার্চ থেকে শুরু হয়েছিল যেটা ওইটার কথাই বলতে শুরু হ্যাঁ তো সেই জন্য আমরা সবাই জানি তারপরে আপডেটের জন্য আমরা একটু যদি ব্যাকওয়ার্ড থেকে বলি যে ক্রাইটেরিয়াটা ছিল যে শুরুর দিকে যেটা ক্রাইটেরিয়া ছিল যারা যে যে সমস্ত সেলফ এমপ্লয়েড পিপল যারা সিক্সটিন সেভেন্টিন সেভেন্টিন এইটিন এবং এইটিন নাইনটিনে ট্যাক্স রিটার্ন এবং সেলফ এমপ্লয়মেন্ট এম অ্যাসেসমেন্ট সাবমিশন করেছে দে ওয়ার এলিজিবল 
এবং এটা তো এক্স্যাক্টলি সেম যারা ওই পর্যায়ে ছিল ওই ট্যাক্সি স্ট্যান্ডগুলো সাবমিশন করেছে বাই টোয়েন্টি থার্ড অফ মার্চের মধ্যে তারাই এলিজিবল তার সাথে কিছু এডিশনাল ডিক্লারেশনের কথা গভর্নমেন্ট অ্যাড করছে সেখানে নাম্বার ওয়ান ডিক্লারেশন যেটা দিতে হবে অ্যাপ্লিকেশানটা সাবমিশন গ্রান্টের জন্য ক্লেম করার সময় তখন হচ্ছে নাম্বার ওয়ান যেটা বলতেছে যে অ্যাক্টিভলি ট্রেড করতেছে কি না মানে আমি শুধু ঘরে বসে থাকি গ্রাম লিন্ড হবে না আমাকে অ্যাক্টিভলি ট্রেড আমি করতেছি কি না প্লাস সাথে সাথে আমার ইন্টেনশনটা আছে এখানে ক্যারিয়ান করার নাকি আমি গ্রামটা পাইলাম আবার সিট ব্যাক করলাম এরকম আর সেকেন্ড যেটা ডিক্লারেশনের কথা গভর্নমেন্টে বলতেছে সেটা হচ্ছে যে করোনা ভাইরাসের কারণে কোনো রিডিউস ডিমান্ড যে কাস্টমারের যে ব্যাপারটা আছে সেটা কোনো রিডিউসড ডিমান্ড আসছে কি না কোনো সিগনিফিকেন্ট চেঞ্জেস আসছে কি না আগে যেভাবে যারা আমি যদি এটা মিনি ক্যাব ড্রাইভারের কথা বলি আগে যদি আমি প্রত্যেক দিন যদি পঞ্চাশটা কাস্টমারকে ড্রপ ইন অ্যান্ড আউট করে থাকি এখন যদি দেখা যাচ্ছে আমি টেন পিপল অথবা ফিফটিন পিপলকে দিচ্ছি তাহলে ডেফিনেট এটি সিগনিফিকেন্ট চেঞ্জেস রিডিউস ডিমান্ড হয়েছে সিগনিফিকেন্ট চেঞ্জেস হয়েছে সো সেটা একটা কোয়ালিফাইং পিরিয়ডের কথা গভর্নমেন্টে বলছে আবার সেখানে ফার্স্ট অফ নভেম্বর থেকে যেই দিন এই ক্লেম করা হবে সেদিন অ্যাপ্লিকেশানটা করা হবে অথবা সাবমিট ক্লেমের যে অ্যাপ্লিকেশানটা থাকবে মানে ফর এক্সাম্পল এখন একটা একজন ড্রাইভার মিনি ক্যাব ড্রাইভার অথবা একজন সেলফ এমপ্লয়েড পিপল হোয়াট এভার নেচার ইট ইস সে যদি বলে যে কি আমি ফার্স্ট অফ নভেম্বর থেকে আমি থার্টি ফার্স্ট জানুয়ারিতে অ্যাপ্লাই করবো অথবা ইট খুড বি ইভেন বিফোর খুড বি বাট এরপরে কারণ সিচুয়েশানটা হচ্ছে আমরা এখন যে সিচুয়েশানে আছি সেই সিচুয়েশানটা আসলে এমন না যে কি গভর্নমেন্ট বলতেছে না যে কি আমরা কালকে আমরা একদম নর্মাল লাইফে ব্যাক করবো সেটা বলা হচ্ছে না তো সেই ক্ষেত্রে সেলফ এমপ্লয়মেন্টের ক্ষেত্রে এক্সাক্টলি গভর্নমেন্টের সেই জন্য বলছে যে কি প্রথম তিন মাস ফার্স্ট জানু ফার্স্ট নভেম্বর থেকে থার্টি ফার্স্ট জানুয়ারি পর্যন্ত গভর্নমেন্টে কিন্তু বলে দিছে যে আমরা ইনকাম অ্যান্ড এক্সপেন্সেস মানে গ্রস মাইনাস অল দ্য এক্সপেন্সেস দিয়ে যে গ্রস নেট প্রফিট সরি গ্রস না নেট প্রফিটের উপরে বেস করে ওরা টোয়েন্টি পারসেন্ট যে গ্রান্টটা দেওয়া হবে সেটা শুধু স্পেসিফাই করা হয়েছে ফার্স্ট কোয়ার্টারের জন্য হুইচ ইজ ফ্রম নভেম্বর ডিসেম্বর জানুয়ারির জন্য কিন্তু পরবর্তী যে কোয়ার্টারটা গভর্নমেন্টে কিন্তু স্পেসিফাই করে না গভর্নমেন্টে বলে না যে কে লাই এটা আমরা একটা নির্দিষ্ট ফিগার দিব কারণ প্রথম কোয়ার্টার উনি বলে দিয়েছে টোয়েন্টি পারসেন্ট এবং আপ টু ম্যাক্সিমাম ওয়ান এইট সেভেন ফাইভ ওয়ান থাউজেন্ড এইট হান্ড্রেড এন্ড সেভেন ফাইভ পাউন্ড সো অ্যান্ড সেকেন্ড কোয়ার্টারের কথা যদি আমি একটু করে যাই সেটা হচ্ছে এটা যেটা ফেব্রুয়ারি পেজ সেকেন্ড পেজ ফেব্রুয়ারি থেকে এপ্রিল পর্যন্ত গভর্নমেন্ট ইজ স্টিল অন দ্য প্রসেস বাট তারা যেটা ম্যাক্সিমাম ক্যাব যেটা আছে ক্যাবটা কিন্তু গভর্নমেন্টটা এখনও পর্যন্ত আমাদের কাছে জানানো হয় না বাট এটা আস্তে আস্তে সিচুয়েশন চেঞ্জেস যখন হবে অথবা ডেভেলপ করবে সে অনুপাতে ওরা হয়তো ডিসিশন নিয়ে আমাদের বিজনেস কমিউনিটিস অথবা যারা রিলেটেড আছে তাদেরকে অবশ্যই জানাবে থ্যাংক ইউ জাকির ওকে থ্যাংক ইউ ধন্যবাদ আসি ভাই আমি যেটা জানতে চাচ্ছিলাম যেটা প্রথমে যে সময় করোনা ভাইরাস প্যান্ডেমিক স্টার্ট হওয়ার পরে পরে গভর্নমেন্ট দুইটা সাপোর্ট স্কিম দিয়েছিল একটা ছিল যেটা যে আপনার দুইটা দুইবার একটা ফাইন্যান্সিয়াল সাপোর্ট দিয়েছিল প্রথমবার দিয়েছিল এইটি পার্সেন্ট সেকেন্ডবার সেভেন্টি পার্সেন্ট বইটা শেষ হবে থার্টি ফার্স্ট অক্টোবরে শেষ হবে কিন্তু এখন আবার বিকজ আমরা এখন সেকেন্ড ওয়েভের মধ্যে আসছি করোনা ভাইরাস তো গভর্নমেন্ট মনে করতেছে না আরও সাপোর্ট দেওয়ার দরকার তো গভর্নমেন্ট যেটা বলতেছে ওকে আমরা এখন ফার্স্ট অফ নভেম্বর থেকে আমরা আরও দুইটা সাপোর্ট দিব দুই কোয়ার্টারে সো একটা হচ্ছে ফার্স্ট অফ নভেম্বর টু থার্টি ফার্স্ট জানুয়ারি আর একটা হচ্ছে যে ফার্স্ট অফ ফেব্রুয়ারি টু থার্টিয়েথ অফ এপ্রিল টোয়েন্টি টোয়েন্টি ওয়ান ওকে এখানে আমরা টোয়েন্টি পারসেন্ট পাবো যেটা আমরা প্রথম যে দুইটা সাপোর্ট দিয়েছিলো তখন গভর্নমেন্টের এলিজিবিলিটি ক্রাইটেরিয়া ছিল ওকে ইউ হ্যাভ মাস্ট এট লিস্ট ইউ হ্যাভ টু সাবমিট ইউর ট্যাক্স রিটার্ন আপ টু টোয়েন্টি এইটিন এখন আমার কোয়েশ্চেন যেটা কেউ যদি সেলফ অ্যাসেসমেন্ট নিজেকে একজন সেলফ এমপ্লয়েড ইন্ডিভিজুয়াল হিসেবে রেজিস্টার করে আফটার টু থাউজেন্ড এইটিন টু থাউজেন্ড নাইনটিন ট্যাক্স ইয়ারের পরে সেই ক্ষেত্রে ওনারা কি এলিজিবল হবেন কিনা না এখানে কোয়েশ্চেনটা যাকে আমি বুঝতে পারছি কোয়েশ্চেনটা কোয়েশ্চেনটা হচ্ছে যে তোমার যে কোয়েশ্চেনটা সেক্ষেত্রে যারা লেটেস্ট সেলফ এমপ্লয়েড রেজিস্টেড এবং যারা ট্রেড করতেছে ফর এক্সাম্পল যদি আমরা বলি যে আমি যদি আরেকটা বলি সরি আমি ইন্টার করছি যেটা আমি বোঝাতে যাচ্ছি যারা যা যারা ট্যাক্স রিটার্ন সাবমিশন করবে টোয়েন্টি নাইনটিন ফার্স্ট যাদের ফার্স্ট ট্যাক্স রিটার্ন রিটার্ন সাবমিশন হবে টোয়েন্টি নাইনটিন টোয়েন্টি টোয়েন্টি ট্যাক্স ইয়ারের জন্য ওনাদের ক্ষেত্রে এলিজিবল কিনা না হ্যাঁ আম
2020 registration jara hoyeche tader khetre ki hoyte pare othoba even even backward e jodi bola jay ta government e jeta ekta jinish mention korche eta mane analytical point theke seta 1st of november 2020 jokhon mention kora hoyeche ebong bolteche je amra every quarter mane every 3 months er based on their earnings average যে তাদের যে নেট প্রফিট নেট প্রফিট আছে সেটা বেসড অন দেয়ার আর্নিংস আমরা টোয়েন্টি পার্সেন্ট আমরা গ্রান্ট দেবো তাহলে এটি ক্লিয়ার আমার কাছে আমি আমি পার্সোনালি এবং আমার কাছে হয়তো তুমিও একমত হবে সেটা হচ্ছে এটা ইজ কোয়াইট ক্লিয়ার যে যারা প্রিভিয়াসলি ছিল এবং যারা সেলফ এমপ্লয়েড আছে এবং গভর্নমেন্টের স্ট্রাকচারে আর একটা মেনশন ডিক্লারেশনের যে কথাটা বলা হচ্ছিল বারবার সেটা হচ্ছে অ্যাক্টিভলি ট্রেড করা ইন্টেনশন টু কন্টিনিউ অ্যান্ড প্লাস অ্যানাদার ওয়ান বলতে হচ্ছে কোভিডের কারণে তো কোভিড তো আমরা মার্চের আগে আমরা দেখি না ইউকেতে তাই না যখন গভর্নমেন্টের লকডাউন শুরু হয়েছে তাহলে কোভিডের কারণে যদি ইন্টারেপশন হয় সিগনিফিকেন্টলি বিজনেস রিডিউস হয় তাহলে হ্যাঁ ইউ আর এলিজিবল এবং সেটা ফার্স্ট অফ নভেম্বর থেকে বেস্ট অন অ্যাভারেজ আর্নিংস তা আমার কাছে মনে হয় দেয়ার ইজ নো প্রবলেম এট অল যে কেউ ব্যাকওয়ার্ডে আসতে হবে বাট ক্রাইটেরিয়া থাকে অনগোয়িং ট্রেডে থাকতে হবে যে ওইটা আমি বুঝতে পারছি অনগোয়িং ট্রেডে থাকতে হবে কিন্তু আপনার যেহেতু নাইনটিন টোয়েন্টি ট্যাক্সের এখনও সাবমিশন হয়নি তো গভর্নমেন্ট আলটিমেটলি বুঝতে জানতে পারতে চাইছে না যে আপনার আসলে সিচুয়েশনটা কি আপনার হাউ মাচ ইউ হ্যাভ আর্ন লাস্ট ট্যাক্স ইয়ার সো আপনি কি ওই ক্ষেত্রে এলিজিবল হবেন কি না না আমি যতটুকু আমার যতটুকু স্টাডি আমি গভর্নমেন্টের ওয়েবসাইট ঘাটাঘাটি করলাম যেটা হচ্ছে যে না আপনি ওই ক্ষেত্রে এলিজিবল না কারণ গভর্নমেন্ট আপনাকে ডিটারমাইন করতে পারতেছে না যে আপনার অ্যাকচুয়াল সিচুয়েশন কি তো গভর্নমেন্ট যেটা বলতেছে না আপনি যদি ট্যাক্স ইয়ার সাবমিশন করেন টু থাউজেন্ড সিক্সটিন সেভেন্টিন সেভেন্টিন এইটিন এবং এইটিন নাইনটিন হ্যাঁ দেশ ক্ষেত্রে ওই ইন্ডিভিজুয়াল সেলফ এমপ্লয়েড ইন্ডিভিজুয়ালরা ওনারা ক্লেম করতে পারবেন এই থ্রি মান্থসে ফার্স্ট থ্রি মান্থের জন্য নভেম্বর টু জানুয়ারি পর্যন্ত হ্যাঁ না না অ্যাবসলিউটলি তুমি যেটা বলতেছো সেটা অ্যাবসলিউটলি রাইট এটা যে তোমাকে ইগনোর করার কোনো সুযোগ নেই আমরা প্রিভিয়াসলি আমরা যেটা ক্রাইটেরিয়ার কথা বলছি ওইভাবে শুরু করছিলাম যে যাদের এক্সিস্টিং যারা কন্টিনিউ করতেছিল যারা গ্র্যান্ড পাচ্ছিল প্রথমটা যেটা এইটি পার্সেন্ট ছিল সেভেন্টি পার্সেন্ট ছিল এখন যেটা আমরা টোয়েন্টি পার্সেন্ট এটা ক্রাইটেরিয়াটা মিট অবশ্যই করতে হবে বাট কোয়েশনটা বারবার আসতেছে বিকজ যে ফার্স্ট অফ নভেম্বর থেকে যারা ইয়াতে ছিল না প্রিভিয়াস যারা ক্লেমে ছিল না প্রিভিয়াস যারা গ্রান্ট পায় না প্রিভিয়াসলি যারা পায় না তাদের কাছে কোয়েশ্চেনটা বারবার আসতেছে যে এটা আমাদের আমার কাছে অনেক ব্যক্তিগতভাবে আমাকে আমার ক্লায়েন্টদের ভিতরে আমাদের কমিউনিটির ভিতরে আমাকে অনেকে জিজ্ঞাসা করছে দিস ইজ দি ওয়ান অফ দ্য কোয়েশ্চেন যে এটা আমার কাছে যেটা আমি যেটা অ্যাডভাইস দিই অথবা আমি বলি সেটা হচ্ছে যে আপনি গ্রান্ট না পেলেও কিন্তু আপনি ইউসিতে কিন্তু আসেন গভর্নমেন্ট কিন্তু সবাইকে বলছে যে ইউনিভার্সাল ক্রেডিট ইউনিভার্সাল ক্রেডিটে আপনি আসেন আলটিমেটলি আপনি যদি হয়তো বা আপনি বলতেছেন যে এটা ওয়ান সাইডেড অথবা ডিসক্রিমিনেটরি অপশন অনেকে বলতেছে গভর্নমেন্টের বাট এটা আপনার ক্ষেত্রে সুযোগ দেওয়া হয়েছে আপনারা যারা মিট করতেছেন না ক্রাইটেরিয়া আপনাদেরকে সুযোগ দেওয়া হয়েছে এবং মাল্টি মিলিয়ন অফ পিপল এটাতে ইউসিতে ঢুকছে অলরেডি তারা দেয় গেটিং দ্য মানি আউট অফ দ্য গভর্নমেন্ট ফান্ড ধন্যবাদ আছে ভাই যে আমাদের আশা করি দর্শক বন্ধু আপনারা আপনার যাকে এখানে আটটা জিনিস সরি মানে তোমাকে স্টপ করার জন্য আরেকটা জিনিস আমাদের গ্রান্ট নিয়ে সেলফ এমপ্লয়মেন্টের যে গ্রান্ট আছে আর কিছু কিছু কোয়েশ্চেন আমার কাছে আসছে আমি সেই জন্য একটু ক্লিয়ার করার জন্য যাতে আমাদের ভিউয়ার্স আছে আমাদেরকে ফলো করে আমাদেরকে জানে চিনে এবং তাদের অনেক কোয়েশ্চেন আছে এই সেলফ এমপ্লয়েড স্কিম নিয়ে একটা খুব ইম্পর্টেন্ট কোয়েশ্চেন আছে যাকে সেটা হচ্ছে যে এই যে গ্রাউন্ডগুলো সেলফ এমপ্লয়মেন্টের গ্রাউন্ডগুলো এটার কি ট্যাক্সেবল কি না অথবা ন্যাশনাল ইন্স্যুরেন্স কন্ট্রিবিউশনের উপরে পে করা লাগবে কি না এটা 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 একটা কোয়েশ্চেন কিন্তু বারবার জাসিফা আমি আপনাকে একটু থামাতে হচ্ছে আমার একটা কল আসছে হ্যাঁ কল ও কলার সরি দুঃখিত কলার লাইনটা কেটে গিয়েছে আমরা আশা করি দর্শক দর্শক আপনি আবার কল ব্যাক করবেন হ্যাঁ আপনারা যেটা যেটা বলতে চাচ্ছিলেন যেটা হচ্ছে যে ওয়েদার দিস এই আপনার গভর্নমেন্ট যে গ্রান্টটা পাচ্ছে সেলফ এমপ্লয়েড ইন্ডিভিজুয়ালরা এটা কি ট্যাক্সেবল কি না না হ্যাঁ এটা এটা অবশ্যই ট্যাক্সেবল এটা সাবজেক্ট টু ইনকাম ইনকাম ট্যাক্স অ্যান্ড ন্যাশনাল ইন্স্যুরেন্স কন্ট্রিবিউশন তো এটা ক্লারিফিকেশন ফর দ্য পারপাস অফ ক্লারিফিকেশন এভরি ওয়ান হু আর সেলফ এমপ্লয়েড অ্যান্ড ইট ইজ সাবজেক্ট টু ইনকাম ট্যাক্স অ্যান্ড ন্যাশনাল ইন্স্যুরেন্স কন্ট্রিবিউশন দর্শক তাহলে আপনারা যেটা আজকে আমাদের নাসিবের মাধ্যমে যেটা বুঝতে পারলেন আবার আমি যেটা বুঝতে পারলাম যেটা হচ্ছে যে আপনারা যেই গ্রান্ট পান প্রথম যা মার্চ থেকে পর্যন্ত যত গ্রান্ট পেয়েছেন এবং যত গ্রান্ট পাবেন ভবিষ্যতে ওই সব গ্রান্টটি আপনাকে ডিক্লেয়ার করতে হবে যে গ্রস ইনকাম দ্যাট মিন্স ওই গ্রান্টগুলো ট্যা
for hospitality and uh, for hospitality and tourism industry. So, after that, one of our key issues is that the five percent VAT reduction is not key. So, what are the key key sectors applicable to five percent VAT reduction? Thank you, Jakir. Five percent of VAT is that we are going to start from the eighth of July. We are going to have a circulation of the government. बोल से जो eligible जैसे हम सब businesses को लाज है, but eligible businesses में दामी एक तो mention करें फले, but एक तो confusion चिलो हम दर, ऑने के भी तो रे, especially businesses community कारण hospitality sector को तो government mention कर से, तार पर तो मान लेज़ जैसे को तो mention कर से, catering industry को तो mention कर से, especially तीन तो sector को तो government टेकें तो emphasize करा वैसे, तो तार मुद्दे ऑने के businesses बोलते चिलो जो आम्रा इटे sort of इटो इटे नहीं तो question चिलो सब एक तो reaction चिलो जो फाइव परसेंट ऐरा पाई थे सामने का ना पाच्ची ना तो अनेक एक तो कन्फ्यूशन चिलो तो जाइए हो ऐ था ऐ था आमी जाम जेटे बोल बाई तीन टा सेक्टरों भी तोरे जा रहा है पोर्से कमेंटरी जेटा स्ट्रक्चर शेटो अच्छे कैटरिंग हॉस्पिटलिटी अंदर लेजेस तो एक न एक तो जो दे एलेब्रेशन करा हो शेटा होच्छे आश्ले ऐरा कारा के के पोर्से भी तोरे के मनी कैटरिंग हॉस्पिटलिटी हॉस्पिटल ले बोलता हम तो अनेक की जुबूजी कैटरिंग ऐर बोलते हैं स्पेसिफाई करा जाए जाके दिस इज कुड बी ओनली रेस्टोरेंट तार पर लेजर से मुद्दा अनेक कुछ ही बुझे हमरा पार्क होते पारे म्यूजियम्स होते पारे एंटरटेनिंग स्पेसेस होते पारे तार पर तो हमार एक्सिबिशन होते पारे गार्डन्स होते पारे ऑल दिस थिंग्स तो एक है कैटरिंग के क्षेत्रे जेटे हमरा 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 देखी शिरे होच्छ जेटे तुम्हारे रेस्टोरेंट आसे पाव आसे पाव एर मुद्दे फ� तो एक अन्य अबार हॉट फूडर को तो बाला हुई से जेटा फाइव परसेंट तो बट एक अन्य एक तो जिन्स उइड आउट अल्कोहल किंतु अल्कोहल नॉन अल्कोहल अल्कोहल और मुद्दे किंतु तो हमार बीएटी रिडक्शन का तो गवर्नमेंट ऐटा मेंशन करना ही तो सॉफ्ट ड्रिंक्स है क्षेत्र ओनली ओनली सॉफ्ट ड्रिंक्स क्षेत्र तार पर तो हमारे लेजर में मुद्दा एक तो जिन्हें बोटानिकल गार्डेन्स जगुला से तार पर एक्सिबिशन को तो हमी बोलते हैं ये एक उम्म सिमिलर टाइप का कल्चर एक्सिबिशन जगुला शिगुला से वो ने क्षेत्र से बीटी एक्सेम्प्टेड जो उन आर्ट आर्ट Assalamualaikum viewers. Hello, Assalamualaikum. Hello, Assalamualaikum. आपने क्या बोला चंदू? Assalamualaikum. Assalamualaikum. भाई यार मैं मुस्तफिज़ का मान बोल चुका हूँ मैं काम देखें। मुस्तफिज़ भाई Assalamualaikum क्या बोला चंदू? जी जी बोलो। अच्छा। बोला चंदू आपने? हाँ सिया अल्हम्दुलिल्लाह। आपने? मैं एक अमेर तो नसीब है शायद कोटा बोलते हैं। है है थैंक यू मुसलमान भाई आपने कहा था मुसलमान भाई आमी आपने कहता सुन ची आपने थैंक यू सो मच आपने देख के आमादेर के फोन दिए इनस्पायर करा जन्नो आमादेर शाते था का जन्नो शंको शंको धन्नो बात मुसलमान भाई अबोश्य आपने आशा करी आपने फैमिली शाते पूरी बरस शाते आपने अबोश्य भालवा सेन कुप्त आर अदरवाइज थैंक यू सो मच इंडीट एंड आम आदमी शादा था नमस्ते भाई लास्ट लास्ट सेवेन एट के आप दिले आपने आम आदमी के बाकी बाबा सर्विस दिया नहीं थे सेन एप्रिशिएट को दी आपने गुड सर्विस है जन्नो दुआ को दे दुआ को दे ये बाबे सर्विस दिया जावन आम आदमी थैंक यू थैंक यू सो मच इंडीट मुस्त धन्यवाद बसर भाई आपने कॉल करा जन्नो है अच्छा हम रा जितने ही कथा बोल सिलाम जे ए एंट्रेंस फिगुले स्पेशल लेजर सेक्टर टा जेटा अम्म कैटरिंग हम रा बुझते पड़ते हॉस्पिटलिटी टा हम रा मोटा मोटी काबर करा हुई से जेक हॉस्पिटलिटी टा हम रा बुझ जाशुले हॉस्पिटलिटी जिन्हें टा सोर्ट ऑफ लाइक ह है हॉस्पिटलिटी सोर्ट ऑफ लाइक द रेस्टोरेंट सेक्टर्स एंड ऑल दिस कैटरिंग सेक्टर्स इस मोर ऑल एस सिमिलर कैटरिंग एंड हॉस्पिटलिटी बट द लेजर सेक्टर्स इस समथिंग दैट ऑने के होता बा बुझते के लेक्टू मैंने एक एक्सटेंडेड वे ते होता बा बुझे तो हो बे तो जाइए कि ना हम तारबुरो किसी जनिश मन ये क्रूजेस को दर्श चे पार्क को दर्श चे कंसर्ट को दर्श चे म्यूजियम इस म्यूजियम से को दर्श चे तारबुरे तो हम जूस बच्चा राम राज जिकने जाइए बोटानिकल गार्डन को दर्श चे ये सॉर्ट ऑफ सिमिलर कल्चरल इवेंट्स गुलर को ताई होच्छे जामल लेजर्स तो ये जे आम्रा जोखन म्यूजियम में डुकी अथवा कोनो कल्चरल इवेंटे डुकी वेखने दुई टी स्टेज थाके पेमेंटर एक टच एंट्रेंस फी 
আরেকটা হচ্ছে যে ইনসাইডে ঢুকার পরে কিন্তু আরেকটা কিছু সার্ভিসেস থাকে ইট কুড বি ঠিক অফে হইতে পারে এটা তো বাচ্চাদের জন্য যখন ওরা পার্কে যায় অথবা ওই যেগুলো রাইডগুলো থাকে না রাইডগুলো চড়ার জন্য আলাদা পে করা লাগে তো এখানে गवर्नमेंटে কিন্তু মেনশন করা হচ্ছে শুধু এন্ট্রান্স ফিটাই শুধু 5% বিএটি স্কোপ অফ দ্য বিএটি এবল বাকি যে সার্ভিসেসগুলো প্রোভাইড করা হবে ইনসাইড দিস ইয়ার ভিতর बाउंड्री ভিতরে সেগুলো 20% এজ নরমাল थैंक यू जाकिर धन्यवाद नसीर भाई आपका सुंदर सुंदर भाव व्याख्या करार्ज फाइव पार्सेंट निराशन स्कीम तब एक रेस्टुरेंट जेहतु अनेक बजनेस अने के जोज कर रेस्टुरेंटे उन फूड उपस्थिति हट फूड सार्विस कर प्लस ड्रिंक्स सार्विस कर एक जिस नहीं एक झमेला सब समय एक कन्फ्यूशन छो जो है जो ड्रिंक्स बोलते कि कौन ड्रिंक्स फाइव पार्सेंटर आवत्य तो हमें जो बुझते पलम जो है जलकोहल फाइव पार्सेंटर आवत्य पड़े ना अपनी जो अलकोहल बिक्री करें से क्षेत्र में आपकी टोन्टी पार्सेंट कर भेटी चार्ज करते हैं मोस्ट अब द रेस्टुरेंट्स एंड पाब जरा ओन करें अपन क्षेत्र में एप्लीकेबल एखे सरि जस्ट शुद्ध तुम्हारे एक करार्जन डिसकाशन पर এখানে আমাদের স্পেশালি যারা রেস্ট রেস্টুরেন্ট বিজনেসে আসে এখানে কিছু চ্যালেঞ্জিং কোয়েশ্চেন আছে এটা নিয়ে যেহেতু আসলে পিরিয়ডটা এক মাসেরও না এক সপ্তাহেরও না দুই সপ্তাহেরও না এটা যেহেতু আগে ছিল বা আমরা যদি বলি যে এপ্রিল থেকে যদি আমরা ধরি এপ্রিল থেকে যদি আগামী এপ্রিলও যে হিসাব করি তাহলে পুরো পুরো একটা টুয়েলভ থার্টিন মান্থসের একটা পিরিয়ড তাই না এই যে ব্যাপারটা ডিসিশনটা এইট অফ জুলাইতে গভর্নমেন্টের যে ডিসিশন ছিল এটা যারা যে সমস্ত এলিজিবল বিজনেসেস আছে নট অল দ্য বিজনেসেস আমরা যেটা বলছিলাম যে কি ক্যাটারিং হসপিটালিটিস অ্যান্ড দ্য লেজার সেক্টরস তো গভর্নমেন্টে বলছিল যে অনলি ফাইভ পার্সেন্ট বিউটি দেওয়া লাগবে ফর দ্য পিরিয়ড ফ্রম ফিফটিনথ অফ জুলাই টোয়েন্টি টোয়েন্টি থেকে তোমার টুয়েলভ জুলাই টুয়েলভ জানুয়ারি টোয়েন্টি টোয়েন্টি ওয়ান হুইচ হ্যাজ বিন এক্সটেন্ডেড রিসেন্টলি এটা এক্সটেন্ড করা হয়েছে থার্টি ফার্স্ট মার্চ থার্টি ফার্স্ট মার্চ টোয়েন্টি টোয়েন্টি ওয়ান ওই যে ওইটা ওই জিনিসটা হচ্ছে ইয়া ছিল এই গভর্নমেন্টের একটা ডিসিশন জাস্ট একটা বিএটি রিডাকশন পিরিয়ড যেটা ছিল ওইটা ছিল ফিফটিনথ অফ জুলাই ধন্যবাদ নাসির ভাই আমি যদি আপনাকে একটু ছোট্ট করে যেহেতু আপনি অনেক দিন থেকে অ্যাকাউন্টেন্সি প্র্যাকটিসে আছেন আপনি আপনার সাথে অনেক স্মল এবং মিডিয়াম সাইজ কোম্পানির সাথে বিজনেসের সাথে আপনি ইনভলভ এই যে ভিএটি রিডাকশনটা আপনি এটা এটাকে কী চোখে দেখছেন এবং বিজনেসের ক্ষেত্রে এটা কী ধরনের কী ধরনের সাহায্য নিয়ে আসছে বিজনেসের ক্ষেত্রে হ্যাঁ থ্যাংক ইউ ওয়ান সেকেন্ড জাকির হ্যাঁ আমি ব্যক্তিগতভাবে এবং আমার কাছে আমার সাথে যারা প্রফেশনালস আছে অবশ্যই তারা একমত হবে এবং গভর্নমেন্টের পর্যায় থেকে এই যে ফ্যাসিলিটিসগুলো সাপোর্টগুলো এই যে কুইক অ্যাক্সেস ইন টু দ্য ফাইন্যান্স যে গভর্নমেন্টের করছে এটার একমাত্র উদ্দেশ্য হচ্ছে একটা ক্যাশ ফ্লো বিল্ড আপ করে দেওয়া বিজনেস যারা আছে অথবা পার্সন ইন্ডিভিজুয়ালস যারা আছে তাদেরকে এটা জাস্ট পারপাস এক্সক্লুসিভলি ইন অর্ডার টু বিল্ড এ কুইক ফাইন্যান্স অথবা ক্যাশ ফ্লো বিল্ড আপ করার জন্য তো এখানে যদি একটু যদি একটু ডিটেলসে বলি যে এটা আমরা শুরু থেকে আমরা দেখে আসছি যে বিজনেস নর্মাল বিজনেস ছিল ক্রিসমাসের আগে এবং ইমিডিয়েট আফটার এরপরে ফেব্রুয়ারি মাসের যখন ইটালিতে যখন শুরু হয়েছে চায়না থেকে ইটালি তখন ইউকেতে যখন আস্তে 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 এই প্রকোপটা বাড়তেছিল তখন বিজনেস আস্তে আস্তে স্ট্রাগল করা শুরু করছে তো গভর্নমেন্টের এই ইনিশিয়েটিভের কারণে শুধু বিএটি রিডাকশন না যতগুলো আমরা স্কিমের কথা আমরা কথা বলতেছিলাম গভর্নমেন্টের যতগুলো স্কিম নিয়ে আসছে এটা ক্যাশ ফ্লো বিল্ড আপ হয়েছে ইন টার্মস অফ সেভিং এমপ্লয়মেন্ট এমপ্লয় আনএমপ্লয়মেন্ট কারণ আনএমপ্লয়মেন্ট হওয়ার একটা বড় ধরনের একটা রিস্ক ছিল যেটা গভর্নমেন্ট আমার কাছে মনে হয় রিসেশনাকের যে স্ট্র্যাটেজিটা নিয়ে আসছে যার কারণে সে আজকে ইউকের মধ্যে ওয়ান অফ দ্য টপ পপুলার পলিটিশিয়ান হয়ে গেছে অনলি দুটি স্কিমের কারণে একটা হচ্ছে ফাল্লো আর একটা হচ্ছে যে বাউন্স ব্যাক লোন যার কারণে সে খুব তো যাই হোক ওদিকে আমি যাব না তো এই যে স্কিমের কারণে তারা দেখা গেছে যে যে এই পরিমাণে যেমন ফাইভ পারসেন্ট বিআইটি যদি আমরা যদি ক্যালকুলেশন এভাবে বলি যে আমরা নর্মালি কিন্তু আমাদের বিজনেসটা টোয়েন্টি পারসেন্ট বিআইটি দিছে এজ ইউনো আমরা সবাই জানি ফাইভ পারসেন্ট দেওয়া মানে হচ্ছে ফিফটিন পারসেন্ট সেভ বাট যদিও উইথ কনসিডারিং দ্য বিজনেস হেজ গন ডাউন সিগনিফিকেন্টলি এটা আমরা অবশ্যই কনসিডার করতেছি বাট তারপরেও বিজনেস গভর্নমেন্টের যেই স্কিম দিছে সেই অনুযায়ী আমার মনে হয় যে ফিফটিন পার্সেন্টের যেটা বিফোর প্যান্ডেমিকের আগে যেটা ছিল আগে যেটা ছিল এই পর্যায়ে এসে অ্যাটলিস্ট কিছুটা হলো বিজনেস সেভ করার সুযোগ হয়েছে তা আমি শেষ করে ফেলে সেটা হচ্ছে যে এক্ষেত্রে যে যে ক্ষেত্রে ক্যাশ ফ্লোটা কেস তাদের বিল্ড আপ করার সুযোগ হয়েছে এই 
স্কিমের মাধ্যমে তার মধ্যে যে লেফট ওভার ওয়াইজেসগুলো ছিল এগুলোতে ইউটিলাইজ করার একটা সুযোগ আছে মানে লেফট ওভার ওয়াইজেস বলতে আমি যেটা মেন করতেছি সেটা হচ্ছে गवर्नमेंटের প্রাথমিকভাবে দিয়েছিল 80% কিন্তু তখন गवर्नमेंटে বলে না যে বাকি 20% তোমাদেরকে সাবসিডিয়া দিতে হবে টপ আপ করতে হবে পরবর্তীতে गवर्नमेंटে বলছে যে 60 আমরা 70% দেব 10% এমপ্লয়কে টপ আপ করতে হবে তারপরে এই মাসে অক্টোবর মাসে বলা হচ্ছে 60% আমরা দেব বাকি 20% পার্সেন্ট এমপ্লয়কে টপ আপ করতে হবে তারপরে নভেম্বর থেকে গভর্নমেন্টে বলতেছে যে আমরা টোয়েন্টি টু পার্সেন্ট দিব বাট ওয়ান থার্ড ওয়ান থার্ড যেটা কাজ করবে টোটাল এমপ্লয়কে এই সাবসিডি দিবে আমি আমি টপ আপ করতে হবে এই যে টাকাগুলো টপ আপ করা গভর্নমেন্টের যে একটা মানে ফোর্সফুল একটা তাদেরকে এমপ্লয়ারদেরকে বিজনেসে রাখার জন্য এবং স্টাফকে একসাথে মেনটেন করে যে একটা ব্যালেন্সের তাদের একটি স্ট্রাকচার যেটা একটা তারা স্ট্রাকচার দা সিস্টেম দাঁড় করেছে এটার মেইন জিনিসটা হচ্ছে গভর্নমেন্টের যে স্কিমগুলো গভর্নমেন্টের যেটা বুঝাতে চাচ্ছে বিজনেসদেরকে সেটা হচ্ছে আমরা যে স্কিমগুলো দিচ্ছি এগুলো কিন্তু তোমরা চাইলে তুমি যদি ইউটিলাইজ করো প্রপারলি ইউটিলাইজ করো তাহলে ক্যান বি put into your business and can be run as as smoothly you want তো এখানে আরও কিছু খরচের কথা আমাদের আসতে হবে যেমন এই ক্যাশ ফ্লোটা মেনটেন এই ক্যাশ ফ্লো যেটা বিল্ড আপ হবে তার মধ্যে র্যান্টও কিন্তু ওরা ক্যাশ ফ্লো দিয়ে যেটা স্কিম হয়েছে এই র্যান্টও কিন্তু দিতে পারে অপারেশন আদার অপারেশন ওভারহেড যেগুলো আছে এবং সাপ্লায়ার যদি ব্যাকলগে থাকে অনেক টাকা পয়সা যদি জমা হয়ে থাকে এগুলো তারা রিকভারি দিতে পারে অ্যান্ড প্লাস গভর্নমেন্টের যেটা বলছে যে নতুন যে কোনো ওয়ার্ক প্লেসকে কোভিড সিকিউর করতে হবে এটা কিন্তু তোমার অনেক টাকা ইনভেস্টমেন্ট দরকার আছে আমরা যদি একটু ওয়াইডার পরিসরে ওয়াইডার স্ট্রাকচার যদি আমরা যাই তাহলে এটাও কিন্তু অনেক টাকার ব্যাপার আছে তো এই যে স্কিমের যে গভর্নমেন্টের যে সাবসিডিটা দেওয়া গভর্নমেন্টের যে ডিডাকশন করা টোয়েন্টি পার্সেন্ট থেকে ফাইভ পার্সেন্ট আনা ফাললো অথবা গভর্নমেন্টের যে অন্যান্য যে ফ্যাসিলিটি এভরি এভরি এভরিথিং ইফ ইউ ফুট ইন টুগেদার তো এটা আসলে বিগ হেল্প এবং ইট উইল হেল্প দ্য বিজনেস ইভেনচুয়ালি হ্যাঁ এটা তো এটা তো নাসিবা যেটা এটা তো অবভিয়াস যেটা যে গভর্নমেন্টের যেটা ফাইভ পার্সেন্ট রিডাকশন স্কিম এটা তো আপনার কাছে অবভিয়াস যেমন আপনি যদি সেল করেন আপনি পাঁচ ফাইভ পার্সেন্ট ভিআইটি দেবেন কিন্তু আপনি যখন ক্রয় করবেন তখন আপনার টোয়েন্টি পার্সেন্ট ভিআইটি আপনি ইনকার করতেছেন যে উইচ ইজ ক্লেম বলবো এই ক্লেমেবল যেটা আপনার তাহলে ফিফটিন পার্সেন্ট অটোমেটিক সেভ তো গভর্নমেন্ট যেটা আবার বলতেছে যে না ওকে নভেম্বর থেকে আমরা টোয়েন্টি টু পার্সেন্ট দিব ইউ হ্যাভ টু পে ফিফটি ফাইভ পার্সেন্ট তো গভর্নমেন্ট যেটা বলছে গভর্নমেন্ট একটা ব্যালেন্সিং স্কিম ব্যালেন্সিং বল ব্যালেন্সিং ব্যালেন্সিং সিচুয়েশনে যেটা বলতেছে ওকে আমরা তোমাদেরকে প্রেশার করতেছি ওকে তোমরা ইউ হ্যাভ টু পে ফিফটি ফাইভ পার্সেন্ট উই আর গোয়িং টু বি আর টোয়েন্টি টু পার্সেন্ট বাট হাওয়েভার আমরা তো তোমাদেরকে আবার ওই যে বিএটি রিডাকশন স্কিমের মতো আনছি যেটার মধ্যে তোমরা অনেক ক্যাশ সেভ করবা সো যেটা হচ্ছে যে গভর্নমেন্ট একটা বুক বোধ কাস্টমার এবং গভর্নমেন্ট বোধ দুইজনেরই বুকটা ব্যালেন্স করতে চাচ্ছে এইটাই তো হ্যাঁ ইন টার্মস অফ গভর্নমেন্টের কথা যদি বলা হয় এখানে আসলে বিজনেসেস অ্যান্ড অ্যান্ড দ্য কাস্টমার্স ফাইভ পার্সেন্ট বিএটি জিনিসটা আসলে এখানে কিন্তু কাস্টমার কিন্তু চিপের ফুড পাচ্ছে কারণ তুমি তোমার রেস্টুরেন্টে যদি আমি যাই তুমি আগে যেখানে আমাকে টোয়েন্টি পাউন্ড যদি পার মিল চার্জ করতে হয় বাট ইনক্লুডিং ইনক্লুডেড ছিল বিএটি ইনক্লুডেড ছিল এখন তুমি টোয়েন্টি পার্সেন্ট বিএটি ইনক্লুড করো আমাকে কিন্তু টোয়েন্টি পাউন্ড চার্জ করছো এখন তুমি আমাকে সেটা তো করতে পারবো তুমি আমাকে ফাইভ পার্সেন্ট বিএটি ইনক্লুড করবো হুইচ ইজ ক্যালকুলেশনে যেটা আসে সেটা আর গভর্নমেন্টের যেটা পারসপেকশন সেটা হচ্ছে আসলে ইকোনমিটাকে রিবিল্ড করা এবং স্মুথলি নিয়ে যাওয়া ঠেন ড্রিঙ্ক করা ঠেনে নিয়ে যাওয়া আসি ভাই আমার সামনে অনেক কোয়েশ্চেন আছে আমি আপনাকে এখানে কেটে দিচ্ছি বাট এই গভর্নমেন্টের এই অনেক ধরনের সাপোর্টের ফাইন্যান্সিয়াল সাপোর্টের আওতা আরেকটা সাপোর্ট যেটা গভর্নমেন্ট রিসেন্টলি ডিক্লেয়ার করলো সেটা হচ্ছে যে ভিআইটি ডেফারাল স্কিম এখানে গভর্নমেন্ট যেটা বলছিল যে হ্যাঁ আমার তোমার টোয়েন্টি এথ অফ মার্চ থেকে থার্টি এথ অফ জুন পর্যন্ত তোমার যদি কোনো ভিআইটি লাইবিলিটি থাকে সেইটা তুমি থার্টি ফার্স্ট মার্চ টোয়েন্টি টোয়েন্টি ওয়ানের ভিতর দিতে হবে তো রিসেন্ট একটা যে টোয়েন্টি থার্ড সেপ্টেম্বরে আমাদের চ্যান্সেলর মহদ ঋষি সুনক যেটা ডিক্লেয়ার করলেন যে না টোয়েন্টি ফোর্থ আই থিং টোয়েন্টি ফোর্থ অফ সেপ্টেম্বরে যেটা ঋষি সুনক ডিক্লেয়ার করলেন যে না ওইটা এখন না থার্টি ফার্স্ট মার্চ টোয়েন্টি টোয়েন্টি ওয়ানের ভিতরে দিতে হবে না ওইটা তোমরা থার্টি ফার্স্ট মার্চ টোয়েন্টি টোয়েন্টি টুর ভিতরে দিলে হবে বাট প্রোভাইডেড ইউ আপনি গভর্নমেন্টের এইচ এম আরসিতে যোগাযোগ করেন এবং একটা কন্ট্রাক্ট সেট আপ করেন যাতে আপনাদের স্মল স্মল ছোটো ছোটো বিভিন্ন ইনস্টলটের মাধ্যমে ইনস্টলমেন্টের মাধ্যমে আপনারা পেগুলো করতে পারেন তো সেটাও তো একটা এক ধরনের ক্যাশ ফ্লোর ক্ষেত্রে হেল্প অফকোর্স অফকোর্স এটা কারণ এটা আমি যদি যাকে যদি আমাকে একটু সুযোগ দা
interest her without incurring any interest or the searchers. Tahle she take a defar coral actor Shujuk Take, Jet a government the castaway, she a person in person in business could the barber, not a government the castaway deferral. Eighty who should be a deferral. To deferral, the government the initial J idea at Chilo, she does a be a deferral correct, it's a cash boost of coral business. Mm -hmm. Defer coral on Kamar the Econ, Amar Econ, Amar business and the extra of the beauty deferral is a bad thirty first. Uh, March 2020. It is the extra the pound judi. I mean, a conna the to poro but the astas the slow lidi the pare. Then our business take reorganize kute. Our staff ke, our the overhead gula se, our the supplier se, our other the expenses gula se, rent se, landlord se. The igula ke, a to smooth, abong comfortable position er akhar jono government rate kora hoye se. To government initial jeta target chilo je, ha, taka ta ekta lump sum full amount pay kori dite hobe. Jodi extra thousand pound jodi tomar BAT for example, extra thousand pound BAT liability. Okay, you will have to pay by tomar yate ek bochorer modhe was 31st January, 31st March 2021 chilo hmm. but tomake full pay korte hobe tokhon initial je idea chilo initial one lump sum one ha lump sum e dite hobe kintu recently government er pokkho theke je ta asche seta hocche je na amra jehetu struggle korte se businesses and we are not recovering we are trying to recover but we are not recovering ebong economic smooth rakhar jonno তাহলে তারা বলছে যে কি হ্যাঁ ঠিক আছে আর ক্যাশ ফ্লো তো মেইনটেইন অবশ্যই স্ট্রং রাখতে হবে যদি বিজনেস যদি শাটডাউন করার ইচ্ছা না থাকে তাহলে ক্যাশ ফ্লো স্ট্রং রাখতে গেলে তাহলে অনলি ওয়ে হচ্ছে আমাদেরকে বিজনেস সারভাইভালের জন্য যে পলিসি দরকার সেটা স্ট্র্যাটেজি যেটা দরকার সেটা করতে হবে তো गवर्नमेंट যেটা বলছে হ্যাঁ ঠিক আছে আমরা 11টা ইন্টারেস্ট ফ্রি ইনস্টলমেন্টে সেটা দেওয়ার সুযোগ गवर्नमेंटে করে দিয়েছে হচ্ছে এই যে 24 তারিখ সেপ্টেম্বরের 24 তারিখ আমাদের যে সেন্সরার Decision uh, both say that I got an installment to interest the lag when I could search the lag when I got an installment to shit the was away. So Jagoda Hacha Japari the way twentieth of March thirty thirtieth of June put into Kunu VT liability thake upnar upnar the option at a eight a pay cora until thirty first March twenty twenty two. We will know I got a choto choto installment to Mathome which can be divided into eleven. I would mention good second the agar installment. Thank you, Nazibai. I'm আরেকটা যেহেতু আমরা আলোচনা করছি गवर्नमेंटের ফাইনান্সিয়াল সাপোর্ট আমরা আলোচনা অলরেডি যেটা শেষ করলাম ফারলো স্কিম নিয়ে নিউ জব সাপোর্ট স্কিম নিয়ে সেলফ এমপ্লয়মেন্ট ইনকাম সাপোর্ট এমপ্লয়ড ইনকাম সাপোর্ট স্কিম নিয়ে ভিএটি ডিফারেল স্কিম ভিএটি রিডাকশন স্কিম নিয়ে আরেকটা আরো দুইটা জিনিস ভেরি ইন্টারেস্টিং জিনিস যেটা বিজনেসের ক্ষেত্রে गवर्नमेंटে ডিক্লেয়ার করলো যেটা হচ্ছে যে কম বিজনেসগুলো अप्लाई করতে পারবে দুই ধরনের লোন অনেক দুই দুইটা মুখ খুব পপুলার লোনের জন্য একটা হচ্ছে যে বাউন্স ব্যাক লোন আর একটা হচ্ছে যে সিবি করোনা ভাইরাস বিজনেস ইন্টারাপশন লোন হুইচ ইজ नोन এজ সি সিবিআইএলএস রাইট তো আপনি যদি বাউন্স ব্যাক লোন সম্পর্কে একটু কিছু বলতেন আমাদেরকে Jackie, a question uh, um, uh, very popular question in our community te, among small and medium sizes. Should the medium, especially small business sector, um, but our case, mano hoje jaki a bounce back loan or a ke to jeta coronavirus business interruption loan jeta. So, take to our age discussion karao shi because hmm. uh, because oh, it, uh, hmm. uh, it, uh, April, 17th of April ek into ita pratham niyash chilo small and medium size enterprise jeno you know, government ek bhi pratham niyash chilo. Jokhon government struggle korte chilo coronavirus uh, je loan ta niye, ta kono ek into uh, struggle genius actually in terms of government. First of all, government was amra 80 percent. I mean, uh, corona was CBI kotha bolte. Corona virus business interest loan. It ni ami aage bolte si because ita boshye bolte. Oikhane government was amra 80 percent amra shudhu guarantee diba. Baaki 20 percent PG the cash toh bojhe personal guarantee hoyte pare. Ato ba bank ke jodi tadhe je yata hase requirement na sote jodi fulfill kore then 20 percent government diba. Tar mudhe requirement chilo sort of uh, number one requirement number dekhi je ita UK trading company with over Tarper turnover to show poncha share upor take a 45 million with over Tarper to me maximum to me apply court about 5 million a journal Tarper to my historical evidence like by historical evidence means at least three years here to mark into accounting record like we could be statutory account even Tarper to my wallet to business here the 50 percent at least 50 percent turnover in the business take us to be investment the cast of urban it allows you look তারপরে আরো বলা হয়েছিল যে কি এই টাকাটা যে টাকাটা নেবে সেটা শুধুমাত্র বিজনেস পারপাসে ইউজ করতে হবে 
এটা হচ্ছে সিবিআই এল এসে এই জিনিসটার জন্য আমাদের স্পেশালি আমাদের যে স্মল বিজনেসেসগুলো আছে তারা কিন্তু স্ট্রাগল করছে একদিকে দেখা যায় অ্যাপ্লিকেশন সাবমিশন হয়েছে সেভেনটিন্থ অফ এপ্রিলে গভর্নমেন্টটা যখন ডিক্লারেশন করছে সাথে সাথে কিন্তু মিলিয়নস অফ পিপুল থাউজেন্ডস অফ মিলিয়নস অফ পিপুল ইয়া করছে তোমার সাবমিশন করছে সাবমিশন করার পরে দেখা গেছে যে ওয়ার এস গভর্নমেন্টে ট্রাই করছে যে কি সিবিআই এল এস লোনটা কিন্তু স্ট্রাকচারটাই ছিল প্রথমে তারা থিঙ্ক করছিল যে কি কুইক অ্যাক্সেস টু দ্য ফাইন্যান্স ইয়াগুলোকে রেস্কিউ করার জন্য সেভ করার জন্য বিজনেস সেভ করার জন্য দেখা গেছে যে সিবিআল এস অ্যাপ্লিকেশনের পরে একদিন দুই দিন তিন দিন এক সপ্তাহ দুই সপ্তাহ চলে গেছে দে আর নট রিলিজিং এনি ফান্ড ওয়ার এস গভর্নমেন্টে চাইছে যেটা ব্রিটিশ বিজনেস ব্যাংক যেটা আইডিয়া ছিল আমরা কুইক ফাইন্যান্সের অ্যাক্সেস দিব মানুষদেরকে তো দেখা গেছে এক সপ্তাহ গেছে দুই সপ্তাহ গেছে কোনো টাকা নাই তারা দে নিড মোর ইভিডেন্স মোর মোর রিকোয়ারমেন্ট বুরোক্রেটিক প্রসেসটা অনেক লেন্থে ছিল ল্যাংথি প্রসেসে চলে গেছিলো দেন রিসেস ওনাকে দেখা গেছে যে শত সাথে সাথে যেগুলো ইয়ে আছে বিজনেস সিন্ডিকেটগুলো আছে বিজনেস এসোসিয়েশনে তাদের সাথে সে মিটিং করছে মিটিং করার পরে সে এন্ড অফ এপ্রিলে সে বললো যে কি না দিস ইজ নট ওয়ার্কিং ওয়েল স্পেশালি ফর দি স্মল বিজনেসেস হু নিড টু থাউজেন্ড টু ফিফটি থাউজেন্ড পাউন্ড তাহলে তাদের জন্য এটা ওয়ার্ক করতেছে না বিকজ আমরা ফিট আমরা শুধু এইটি পার্সেন্ট গ্যারান্টি দিচ্ছি এবং টোয়েন্টি পার্সেন্টের জন্য ব্যাংকের যে রিকোয়ারমেন্ট ব্যাংকের সাথে তাদের যেই জায়গার মধ্যে একটা একটা পয়েন্ট টকিং পয়েন্ট ছিল ওই টকিং পয়েন্টের মধ্যে ওরা যখন গভর্নমেন্টের সাথে হচ্ছিল না তখন ওরা বাউন্স ব্যাক লোনে ইন্ট্রোডাকশন করছে তো বাউন্স ব্যাক লোনে ইন্ট্রোডাকশনের আসলে মেন টার্গেটটা ছিল কুইক অ্যাক্সেসে এরপর যে তোমার এটা থ্যাংক ইউ বাউন্স ব্যাক লোন নিয়ে যদি তোমার কোনো কোয়েশ্চেন আপনি আমি তাহলে যেটা বুঝতে পারলাম যেটা একটা আপনার করোনা আপনি আপনি যেহেতু করোনা ভাইরাস বিজনেস ইন্টারাপশন লোন স্কিম নিয়ে শুরু করলেন ওইটা যে সময় শুরু হয়েছিল তখন আমাদের সবার কাছে মনে হয়েছিল না এটা একটা খুব একটা ভালো ভালো উদ্যোগ গভর্নমেন্ট থেকে যাতে অনেক বিজনেস লাভবান হবে বা সহযোগী বিজনেসের লাভ হবে এই লোনের মাধ্যমে কিন্তু বিজনেস যখন অ্যাপ্লিকেশন করা শুরু করলো তখন দেখা গেলো যে না অনেক লেন্দি প্রসেস পুরো ক্রেডিট প্রসেস ব্যাংক মানি ফান্ড রিলিজ করছে না গভর্নমেন্ট বলছে আমরা এইটি পার্সেন্ট নিব ব্যাংক বলছে ওকে টোয়েন্টি পার্সেন্টের জন্য আমাদের কি ভরসা তো অনেক ক্ষেত্রে ব্যাংকরা আবার বলতেছে না আমরা যদি বিজনেস ফেল করে সেই ক্ষেত্রে আমরা ডাইরেক্টরদেরকে সরাসরি লায়াবল করে দিব এই টোয়েন্টি পার্সেন্টের জন্য সেই কারণে রিলিজ করছিল না উইটার পরিপ্রেক্ষিতে বাউন্স ব্যাক লোন স্কিমটা আসছিলো উইচ ইজ উইটা আর এক মানে খুবই একটা সিম্পল প্রসেস যেখানে জাস্ট আপনাকে খুব একটা সিম্পল প্রসেস ছিল আচ্ছা নাসিফ ভাই আমার একটা কল আসছে আমি কলটা নিয়ে নিই তারপরে আমরা আবার আসছি আলোচনা আচ্ছা ঠিক আছে হ্যালো দর্শক আসসালামু আলাইকুম হ্যালো হ্যাঁ সম্ভবত লাইনটা হ্যাঁ কলার গন সরি সম্ভবত লাইনটা কেটে গেছে ধন্যবাদ দর্শক কল করার জন্য কলার ব্যাক কলার আবার ব্যাক করছেন হ্যালো দর্শক আসসালামু আলাইকুম হ্যালো কলার গোয়ানা দুঃখিত বা আই থিঙ্ক লাইনে রিসেপশনে কোনো ধরনের প্রবলেম হচ্ছে অথবা হয়তোবা আচ্ছা না সিপাই যেটা আমরা বলছিলাম যেটা বাউন্স ব্যাক লোন তো বাউন্স ব্যাক লোনটা অনেক ইজিয়ার ইজিয়ার টু অ্যাক্সেস বিজনেসের ক্ষেত্রে আপনি যদি একটু একটু এলাবরেট করেন হ্যাঁ বাউন্স ব্যাক লোনের আমি যদি স্টার্টিং পয়েন্টটা বলি যে বাউন্স ব্যাক লোনের শুরুটা আমরা একটু করে বলছি একটু ডিফারেন্সটা আমরা অবশ্যই অলরেডি আলোচনা করেছি অলরেডি সো বাউন্স ব্যাক লোনের স্ট্রাকচারটা আমি একটা রিয়েল লাইফ স্যানারি দিয়ে যদি আসি সময় আমি জানি না আমাদের সময় কত আছে আমাদের একটা ক্লায়েন্টের অথবা আমাদের একটা রিয়েল ইয়ে দেখছি আমরা একটা ব্রাজিলিয়ান ব্রাজিলিয়ান একটা ক্যাটারিং চেইন রেস্টুরেন্ট চেইন তাদের তাদের মোস্ট অফ দি বিজনেসেসগুলো হচ্ছে তোমার ইয়াতে ওয়েস্টার্নডে তো তাদের র্যান্ড টু থ্রি হান্ড্রেড থাউজেন্ড পাউন্ড র্যান্ড স্টাফ আছে বা মোর দ্যান থাউজেন্ডের উপরে স্টাফ আছে তাদের শুধু সাপ্লায়ারের পেমেন্ট আছে তোমার এভরি উইকে মোর দ্যান হাফ এ মিলিয়ন তো এক্ষেত্রে দেখা যায় তারা সিবিআই এল এসের জন্য অ্যাপ্লিকেশন করছে অ্যাপ্লিকেশনে করার পরে তারা কিন্তু স্টাক হয়ে গেছে যে ওই বিকজ অফ ব্রুক্রেটিক অ্যাজ ইউ সেট ব্রুক্রেটিক প্রসেসের কারণে এক সপ্তাহ দুই সপ্তাহ দুই সপ্তাহ পরে তারা কমপ্লিট স্টাক হয়ে গেছে কিন্তু তাদের আবার প্রত্যেকটা বিজনেসেসগুলো দেখা গেছে কি আন্ডার ইন্ডিভিজুয়াল কোম্পানি এটা আন্ডার গ্রুপ স্ট্রাকচারে না গ্রুপ যদিও তাদের একটা গ্রুপ আছে বাট এটা গ্রুপ স্ট্রাকচারে না তো তাদের ক্ষেত্রে আমরা আমি যেটা ব্যক্তিগতভাবে অবজার্ভ করছি সেটা হচ্ছে যে তারা বাউন্স ব্যাকের কারণে তারা যে বুস্ট আপটা পাইছে তারা বিজনেসটাকে তাদের কিন্তু উইকলি টার্ন ওভার বা মোর দ্যান হান্ড্রেড থাউজেন্ড উইকলি টার্ন ওভার তাদের এক একটা রেস্টুরেন্ট উইকলি হান্ড্রেড থাউজেন্ডের উপরে তাদের টার্ন ওভার তো তারা সেই ক্ষেত্রে আমরা আমরা দেখছি যে একসময় তারা টেন থাউজেন্ডে চলে গেছে ফাইভ
এবং সিম্পলি পা এ সিম্পলিফাইড প্রসেস যে স্ট্রাকচারটা ওরা করছে উইদিন টেন ফিফটিন মিনিটসের মধ্যে তুমি অ্যাপ্লিকেশন করতে পারবে ইজ লং এস ইউ হ্যাভ এ ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্ট ইজ লং এস ইউ হ্যাভ এ ইউর ফাইন্যান্সিয়াল স্টেটমেন্টস আই মিন লাইক টার্ন ওভার রেডি অর ইফ ইউর নিউ বিজনেস নিউ বিজনেস হলে তোমার এস্টিমেটেড যেটা টার্ন ওভার আছে এটা যদি রেডি থাকে তুমি টেন ফিফটিন মিনিটসের মধ্যে অনলাইনে অ্যাপ্লিকেশন করলা তারপর উইদিন টোয়েন্টি ফোর আওয়ার্সের মধ্যে তোমার অ্যাকাউন্টে চলে আসলো হ্যাঁ যদিও অ্যামাউন্টটা কম আপ টু ম্যাক্সিমাম so it still it helped a lot of business to survive so okay ekhane ami ekta jinish bolte chachhilam jeta je khub amader darshokder mathay rakhte hobe jeta hocche je lenders eta ultimately pray 90 ta lenders ache we can theke apnara choose korte parben bank back loan er khetre ekhane lenders is the ultimate lenders ultimately decision dibe whether apnake loan dibe kina na dekhen ar dui ta khub খুব সুন্দর জিনিস ব্যাখ্যা করেছে গভর্নমেন্ট যেটা যেটা হচ্ছে যে ল্যান্ডার্স কখনোই আপনাকে পার্স আপনাকে পার্সোনাল গ্যারান্টি নিতে পারবে না এই লোনের এগেনস্টে আপনার থেকে অথবা আপনি যদি আপনার বিজনেস যদি ডিফল্ট হয় তখন আপনার আপনাকে পার্সোনাল আপনার পার্সোনাল অ্যাসেটের উপরে গভর্নমেন্ট বলতে পারবে যে না তোমার অ্যাসেট বিক্রি করে আমার টাকা দাও এইটার ক্ষেত্রে নেই এটার ক্ষেত্রে হানড্রেড পার্সেন্ট গভর্নমেন্ট ব্যাংক লোন এটা হ্যাঁ এটা বাউন্স ব্যাংকের জন্য হানড্রেড পার্সেন্ট ব্যাংক কিন্তু ইয়ার এই করোনা ভাইরাস যেটা সিবিআইএলএস যেটা সিবিআইএলএস এর ক্ষেত্রে গভর্নমেন্টে আপ টু টু হান্ড্রেড টু হান্ড্রেড থাউজেন্ড টু হান্ড্রেড সরি টু হান্ড্রেড ফিফটি থাউজেন্ড পর্যন্ত কোনো পিজির দরকার নাই যেটা পার্সোনাল গ্যারান্টির দরকার নাই কিন্তু গভর্নমেন্টে যেহেতু বলছে যে কি এটা আপ টু ফাইভ মিলিয়ন পর্যন্ত ওরা লোন দিবে সিবিআইএলএস তো দুশো পঞ্চাশের উপরে টু হান্ড্রেড এন্ড ফিফটি থাউজেন্ড পাউন্ডের উপরে যারা লোন নিবে অথবা নিচ্ছে প্রত্যেকে পিজির আন্ডারে থাকবে ইভেন তাদের যদি কোনো প্রিন্সিপাল প্রপার্টি প্রাইভেট প্রপার্টি থাকে এটা পিজির আন্ডারে থাকবে বাট বাউন্স ব্যাক লোন মেন যেটা মেন যেটা আমি যেটা ডিফারেন্স দেখতে পাচ্ছি যে সিবিআইএলএস যেটা হচ্ছে একটু ব্রোকারেটিক প্রসেস একটু লেন্দি প্রসেস যেখানে আপনার অনেক ধরনের ডকুমেন্টেশন প্রোভাইড করতে হয় তারপরে ব্যাংক আপনাকে আপনার আপনার এলিজিবিলিটি অ্যাসেস করবে তো আপনাকে আপনার লোন দেবে যদি লোনের অ্যামাউন্ট অনেক বিগ কিন্তু সিবিআই আর বাউন্স ব্যাঙ্কের লোনের ক্ষেত্রে হচ্ছে যে না আপনি আপ টু ফিফটি থাউজেন্ড পর্যন্ত লোন পাবেন কিন্তু অ্যাপ্লিকেশন প্রসেস অনেক সিম্পল হ্যাঁ আর সিবিআইএলএসে আপনার পার্সোনাল গ্যারান্টি অনেক ইস্যু আছে কিন্তু বাউন্ড প্যাক লোনে কোনো পার্সোনাল গ্যারান্টি কোনো ইস্যু নেই আপনার বিজনেস যদি কখনো ফেল করে ল্যান্ডার এসে বলতে পারবে যে না তোমার প্রপার্টি আছে বিক্রি করে আমার টাকাটা দিয়ে দাও ওইটা বলতে পারবে না এটা এটা একটা এটা একটা এক ধরনের এস্যুরেন্স দেয় স্মল বিজনেস যারা আছে ওদেরকে এটা ঠিক আছে বাট কথা হচ্ছে অ্যাট দ্য সেম টাইম যদি আমরা যদি শুধু স্মল বিজনেস থিঙ্ক করলে হবে না অ্যাট দ্য সেম টাইম আমাদেরকে যারা মিডিয়াম বিজনেস আছে অথবা আর একটু বড়ো সেমি মিডিয়াম অথবা সেমি লার্জ অথবা এইরকম বিজনেস যারা আছে তাদের ক্ষেত্রে থিঙ্ক করতে হবে যে ফিফটি থাউজেন্ড পাউন্ড দিয়ে আসলে সার্ভাইভ করার মতো বিজনেস আমরা তো ইউকেতে জানি ইউকে হচ্ছে ইট ইস শর্ট অফ লাইক এটা ইয়ার বিজনেসের খনির মতো তো ফিফটি থাউজেন্ড পাউন্ড যেটা আপ টু ফিফটি থাউজেন্ড পাউন্ড সেটা হচ্ছে শর্ট অফ লাইক ইনিশিয়াল যে এই কিকটা আছে ওইটাকে হয়তো বা যারা বিজনেস আছে তারা হতে পারে যদি তুমি ইফ ইউর কনসিডারিং র্যান্ট ইফ ইউর কনসিডারিং স্পেশালি তুমি যদি বলো যারা যে সমস্ত বিজনেস আছে গ্রান্ড পায় নাই টোয়েন্টি ফাইভ থাউজেন্ড অথবা টেন থাউজেন্ড পাউন্ডের যে গ্রান্ড ছিল গ্রান্ড পায় নাই যাদের ফিফটি ওয়ান থাউজেন্ড পাউন্ড রেটেবল ভ্যালিউ ছিল তারা কিন্তু গ্রান্ড পায় না এক টাকাও পায় না কিন্তু চিন্তা করে দেখো তাদের অবস্থাটা কি তারা কিন্তু এটা আমরা এখন ডিফারেন্ট টপিকে চলে যাচ্ছি আমাদের সময় স্বল্পতার জন্য আমরা অনুষ্ঠানের শেষের পর্যায়ে চলে আসছি আপনি যদি ছোট্ট করে একটু আমাদের দর্শকদের উদ্দেশ্যে বলতেন যেহেতু আপনি অনেক দিন ধরে অ্যাকাউন্টেন্সি প্র্যাকটিসে আছেন যে আমাদের এই কারেন্ট ফাইন্যান্সিয়াল সাপোর্ট নিয়ে জাস্ট এক থার্টি সেকেন্ডের ভিতরে একটা কিছু বলতেন হ্যাঁ আসসালামু আলাইকুম সুদি দর্শক মণ্ডলী যারা আমাদের প্রোগ্রাম দেখছেন তাদেরকে অসংখ্য ধন্যবাদ আমরা আসলে আমাদের প্রোগ্রামটা এক্সক্লুসিভলি ডিজাইন করা হয়েছে আপনাদের অ্যাকাউন্টেন্সি বিজনেসেস এবং আপনাদের যে এখন কোভিড রিলেটেড যে সমস্ত বিজনেস সাপোর্টগুলো আসতেছে ট্যাক্স রিলেটেড যে ইস্যুসগুলো আছে এগুলো নিয়ে কথা বলবার জন্য আমরা আমরা জানি আসলে আপনাদের কারণ আমরা রিয়েল লাইফ সিনিয়র থেকে আসতেছি রিয়েল লাইফ আমরা পাবলিকের সাথে ডিল করতেছি বিজনেসের সাথে ডিল করতেছি আমরা জানি আপনাদের অনেক 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 কোয়েশ্চেন আছে তো আপনারা আপনাদের কোয়েশ্চেন নিয়ে আমাদের কাছে আসেন আমরা আমাদের এক্সপার্টেস থেকে আমাদের এক্সপিরিয়েন্স থেকে আমাদের নলেজ থেকে আমরা আপনাদের উপযুক্ত জবাব দিয়ে সহযোগিতা করার চেষ্টা করব এবং আপনারা আমাদের সাথে থাকবেন ধন্যবাদ ধন্যবাদ নাসিম ভাই ধন্যবাদ দর্শক আপনারা এতক্ষণ আমাদের সাথে থাকার জন্য আমরা আবার সামনের সোমবারে আবার আসব স